আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের গতি অধ্যায় নিয়ে গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম সরল দূরত্ব এবং সরল ও দূরত্ব বিষয়ক বিভিন্ন টাইপ ভিত্তিক গাণিতিক সমস্যা তো সমাধান নিয়ে আজকে বেগ ও দ্রুতি সমবেগ ও সমদ্রুতি এবং সরল বনাম সময়ের গ্রাপ থেকে কিভাবে বেগের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা দেখি বেগ ও দ্রুতির মধ্যে পার্থক্য বেগ হলো সময়ের সাথে স্মরণের পরিবর্তনের হার কিন্তু দ্রুতি হলো সময়ের সাথে দূরত্বের পরিবর্তনের হার যেহেতু স্মরণ এবং দূরত্বের মধ্যে বিভিন্ন রকম পার্থক্য বিদ্যমান এবং স্মরণ হচ্ছে ভেক্টর রাশি এবং দূরত্ব হচ্ছে স্কেলার রাশি তাই আমরা বলতে পারি বেগও হচ্ছে একটি ভেক্টর রাশি এবং দ্রুতি হচ্ছে একটি স্কেলার রাশি বেগ যেহেতু একটি ভেক্টর রাশি তাহলে বেগের পরিবর্তন হতে হবে হয় মানে অথবা দিকে অথবা উভয় দিকে এর যে কোনো একটি অথবা উভয়টি ঘটলে তখন আমরা বলবো সেই বস্তুটির বেগ পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু দ্রুতি যেহেতু একটি স্কেলার রাশি এর শুধু মান রয়েছে তাই আমরা বলবো দ্রুতির শুধু মান পরিবর্তিত হলে দ্রুতি পরিবর্তিত হয় এখন আমরা আলোচনা করব সমবেগ এবং সমদ্রুতি নিয়ে সমবেগ হচ্ছে সময়ের সাথে বস্তু স্মরণের পরিবর্তনের হার যদি সমান থাকে তাহলে আমরা বলবো তাকে সমবেগ এবং সমদ্রুতি হচ্ছে সময়ের সাথে বস্তুর দূরত্বের পরিবর্তনের হার যদি সমান থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো সেই বস্তুটি সমদ্রুতিতে রয়েছে এখন আমরা একটি অনুধাবনমূলক প্রশ্নের দিকে দেখি সকল সমবেগে গতিশীল বস্তুই সমদ্রুতিতে গতিশীল কিন্তু সকল সমদ্রুতিতে চলমান বস্তুই সমবেগে গতিশীল নয় এর ব্যাখ্যা আমরা বলতে পারি বেগ হচ্ছে একটি ভেক্টর রাশি অর্থাৎ বেগের পরিবর্তন হয় মানে দিকে অথবা উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু দ্রুতি হচ্ছে একটি স্কেলার রাশি অর্থাৎ শুধু মানের পরিবর্তন হলেই আমরা বলতে পারি বস্তুটির দ্রুতির পরিবর্তন হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা একটি উদাহরণ দেখি এই উদাহরণে একটি ঘূর্ণনশীল বস্তু ও বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই বৃত্তপথে ঘুরছে বৃত্তপথের তিনটি বিন্দু আমরা যদি চিহ্নিত করি এ বি এবং সি ধরা যাক এই বৃত্তপথে ঘূর্ণনশীল বস্তুটি সমান সময়ে সর্বদা এই পরিধি অতিক্রম করছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট যদি আমরা ধরি ফাইভ সেকেন্ড ফাইভ সেকেন্ড সময় বারবার এই বিদ্যুৎ পরিধি অতিক্রম করছে তাহলে আমরা বলতে পারি বস্তুটির সময়ের সাথে দূরত্বের পরিবর্তন হার সমান রয়েছে অর্থাৎ বস্তুটি সমদ্রুতিতে রয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি না যে বস্তুটি সমবেগে রয়েছে কারণ বেগের পরিবর্তন হয় হয় মানে অথবা দিকে এক্ষেত্রে বেগের যে মান সেটি হচ্ছে দ্রুতির মানের সমান অর্থাৎ এক্ষেত্রে বস্তুটির দ্রুতি এবং বেগের মান একই এবং দ্রুতির মান হচ্ছে বেগের মান সমান এই বৃত্ত বোধ হয় ডিভাইডেড বাই ফাইভ সেকেন্ড এটা হচ্ছে বেগের মান কিন্তু এই বৃত্তপথে যদি এ বি অথবা সি বিন্দু বস্তু বেগের দিক লক্ষ্য করি তাহলে কোনো ঘূর্ণনশীল বস্তুর বেগের দিক হয় ওই বিন্দুতে স্পর্শক বরাবর অর্থাৎ এ বিন্দুতে বস্তুটি বেগের দিক হচ্ছে এ বিন্দু থেকে স্পর্শক বরাবর এই দিকে বি বিন্দুতে যখন বস্তুটি ঘুরছে তাহলে বি বিন্দুতে বস্তুর বেগের দিক হচ্ছে এই দিকে ও সি বিন্দুতে যখন বস্তুটি ঘুরছে সি বিন্দুতে বস্তুর বেগের দিক হচ্ছে এই দিকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে বস্তুটির বেগের মান একই থাকলেও বেগের দিক সবসময় পরিবর্তনশীল অর্থাৎ এক্ষেত্রে বস্তুটি সমবেগে নেই কারণ বস্তুটির মান ঠিক থাকলেও বস্তুটির দিক একই নেই এর জন্য আমরা বলতে পারি সকল সমবেগে গতিশীল বস্তুই সমদ্রুতিতে গতিশীল কারণ সমবেগে গতিশীল বস্তুর মানই হচ্ছে দ্রুতি এবং এক্ষেত্রে যেহেতু সমবেগ রয়েছে তাই বস্তুটির সমদ্রুতি রয়েছে কিন্তু সকল সমদ্রুতিতে গতিশীল বস্তু যেমন এই বস্তুটি সমবেগে গতিশীল নয় কারণ এক্ষেত্রে প্রতিটি বিন্দুতেই ক্রমাগত বেগের দিকের পরিবর্তন হচ্ছে তাই আমরা বলতে পারি এই উক্তিটি সঠিক এখন আমরা আলোচনা করব স্মরণ বনাম সময়ের গ্রাফ থেকে বেগের প্রকৃতি নির্ণয় এখানে আমরা একটি কেস লক্ষ্য করি কেস ওয়ান কেস ওয়ান হচ্ছে কোনো গতিশীল বস্তুর সময় বনাম স্মরণের যে বর্ণনা সেটা এখানে দেয়া আছে বস্তুটি শূন্য সেকেন্ড সময়ে তার স্মরণ হচ্ছে শূন্য এক সেকেন্ড সময় বস্তুটির স্মরণ হচ্ছে দুই মিটার দুই সেকেন্ড সময় বস্তুটির স্মরণ হচ্ছে চার মিটার এবং তিন সেকেন্ড সময় বস্তুটির স্মরণ হচ্ছে ছয় মিটার এখন যদি আমরা এক্স অক্ষ বরাবর সময় এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণ কল্পনা করি তাহলে এই যে শূন্য কমা শূন্য বিন্দুটি হবে আমার ও বিন্দুতে অর্থাৎ মূল বিন্দুতে এবং ওয়ান কমা টু অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর হচ্ছে সময় ওয়ান এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর স্মরণ দুই বসি আমরা পাই ওয়ান টু বিন্দুটি আবার সময় দুই সেকেন্ড এবং স্মরণ চার সেকেন্ড হলে আমরা পাই টু কমা ফোর বিন্দুটি সময় তিন সেকেন্ড এবং স্মরণ ছয় হলে আমরা পাই থ্রি কমা সিক্স বিন্দুটি 
এখন আমরা এই বিন্দু তিনটি গ্রাফে বসিয়ে যদি যুক্ত করে দেই তাহলে আমরা একটি সরল রেখা পাই এখন আমরা দেখব এই সরল রেখাটা আসলে কেমন বেগ নির্দেশ করে বেগ অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে বেগের প্রকৃতি কেমন প্রথমে আমরা দেখি শূন্য থেকে এ বিন্দু অর্থাৎ 1,2 বিন্দু পর্যন্ত বেগ কত আমরা জানি বেগ ইকুয়ালস টু এই বিন্দু ও এ বিন্দুতে যদি বেগ v1 হয় বেগ ইকুয়ালস টু সরণের পরিবর্তনের হার সময়ের সাপেক্ষে এই ক্ষেত্রে সরণের পরিবর্তন কত সরণ প্রথমে ছিল শূন্য পরবর্তীতে হয়েছে 2 অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সরণের পরিবর্তনের হার হচ্ছে 2 1 এবং সময় পরিবর্তনের হার কত সময় ছিল শূন্য এবং 1 সেকেন্ড পর সময় হচ্ছে 1 সেকেন্ড অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে 1 0 অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের বেগের মান হচ্ছে 2 মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ ও এবং এ বিন্দুতে আমাদের বেগ হচ্ছে 2 মিটার পার সেকেন্ড এখন আমরা দেখব v2 অর্থাৎ a, b বিন্দুতে আমাদের বেগের মান কত এ বিন্দুতে বস্তুটির সময় 1 সেকেন্ড এবং সরণ হচ্ছে 2 মিটার তো b বিন্দুতে সময় হচ্ছে 2 সেকেন্ড এবং সরণ হচ্ছে 4 মিটার তো এই ক্ষেত্রে বেগের সংখ্যা থেকে আমরা পাই সরণের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই সময়ের পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে সরণের পরিবর্তন হচ্ছে 4 2 এবং সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে 2 1 তো এই ক্ষেত্রে আমার বেগ হচ্ছে 2 মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ v1 এবং v2 सेम একই ভাবে আমরা যদি v3 বের করি v3 হবে সরণের পরিবর্তন হার 6 4 ডিভাইডেড বাই সময়ের পরিবর্তনের হার 3 1 2 মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে v1 v2 v3 তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম v1 v2 v3 এটা আসলে কি বোঝায় এটা আসলে বোঝায় এই oa ab এবং bc বিন্দুতে বেগের মান সর্বদা सेम অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বস্তুটি সমবেগে গতিশীল অর্থাৎ সময় এবং সরণের লেখচিত্রে প্রাপ্ত রেখাটি যদি একটি সরল রেখা হয় তাহলে সেটি সমবেগ নির্দেশ করে এখন আমরা দেখব এর জন্য বেগের মান বের করলাম সেটি আসলে এই সরল রেখা কি নির্দেশ করে এই ক্ষেত্রে b বিন্দুর y স্থানাঙ্ক যদি আমরা y2 ধরি x এর স্থানাঙ্ক যদি আমরা x2 ধরি a বিন্দুর y এর স্থানাঙ্ক যদি আমরা y1 ধরি এবং x এর স্থানাঙ্ক যদি আমরা x1 ধরি তাহলে এই ab বিন্দুর বেগ v2 বের করার ক্ষেত্রে আমরা কি করেছি y2 এর স্থানাঙ্ক থেকে y1 এর স্থানাঙ্ক বিয়োগ করেছি অর্থাৎ y এর স্থানাঙ্ক পরিবর্তন বের করেছি নিচে সময়ের পরিবর্তন অর্থাৎ x2 x1 অর্থাৎ x স্থানাঙ্কের পরিবর্তন আমরা বের করেছি তাহলে আমরা বের করেছি যেটি সেটি হচ্ছে y2 y1 x2 x1 আমরা যদি সরল রেখায় পড়ি সরল রেখার ক্ষেত্রে y2 y1 x2 x1 এটি আসলে সরল রেখার ঢাল নির্দেশ করে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরল রেখার ঢাল সমান এবং সেই ঢালের মান হচ্ছে 2 এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি s ভার্সেস t গ্রাফটি সমবেগ নির্দেশ করবে কখন যখন এই গ্রাফটি একটি সরল রেখা প্রকাশ করবে অর্থাৎ এই গ্রাফের যে রেখাটি সৃষ্টি করবে সেই রেখাটির ঢাল সর্বদা সমান হবে এবং আমরা জানি সরল রেখার ঢাল সর্বদা সমান অর্থাৎ এই গ্রাফ দ্বারা সমবেগ নির্দেশ করবে এখন আমরা আরো দুটি কেস নিয়ে আলোচনা করব কেস 2 তে বলা হয়েছে সরল বনাম সময়ের লেখচিত্র হচ্ছে x অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা তাহলে এটি কোন বেগ নির্দেশ করে সরল বনাম সময়ের এই গ্রাফটি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা পাই এটি x অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখা এবং এই x অক্ষের সমান্তরাল রেখা আমরা জানি y কনস্ট্যান্ট y কনস্ট্যান্ট বলতে কি বোঝায় y কনস্ট্যান্ট বলতে বোঝায় এখানে যে কোনো বিন্দুতে y এর মানটা একটা নির্দিষ্ট মান যদি আমরা চিন্তা করি এই বিন্দুটি হচ্ছে x অক্ষের 1 এই বিন্দুটি 2 এবং এই বিন্দুটি 3 এবং এই বিন্দুটিকে যদি আমরা y 3 কল্পনা করি তাহলে এই বিন্দুটি হচ্ছে 1,3 এই বিন্দুটি হচ্ছে 2,3 এবং এই বিন্দুটি হচ্ছে 3,3 অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে x অক্ষের বরাবর মান পরিবর্তিত হলে y অক্ষের বরাবর মানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি y অক্ষের বরাবর মানের পরিবর্তন না ঘটা মানে কি y অক্ষের বরাবর যেহেতু আমি সরণকে নির্দেশ করেছি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সরণের মানের কোনো পরিবর্তন হয়নি যেহেতু বেগ ইকুয়ালস টু সরণের পরিবর্তনের হার এবং এই ক্ষেত্রে সরণের পরিবর্তনের হার শূন্য অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যেহেতু এখানে কোনো সরণের পরিবর্তন ঘটেনি তাই এই ক্ষেত্রে বস্তুটি স্থির এবং আমরা জানি কোন স্থির বস্তুর কোনো বেগ থাকে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বেগ শূন্য তো আমরা বলতে পারি 
সরল বলম সমের গ্রাফ যদি x অক্ষের সমান্তরাল কোনো রেখা হয় তাহলে সেটি শূন্য বেগকে নির্দেশ করে এবার আমরা আলোচনা করব কেস 3 নিয়ে কেস 3 তে আমরা দেখি সরল বলম সমের লেখচিত্রে একটি অর্ধগামীর মতো রেখা পাওয়া গিয়েছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যদি আমি এটিকে বিভিন্ন বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করি 1 2 3 x অক্ষ বরাবর 1 বিন্দুর নির্দেশ করে 1 সেকেন্ড সময় এবং 1 সেকেন্ড সময় বস্তুর সরল ছিল এখানে 2 সেকেন্ড সময় বস্তুর সরল যদি এখানে থাকে এবং 3 সেকেন্ড সময় বস্তুর সরল যদি এখানে থাকে তাহলে আমরা কি বলতে পারি বস্তুর সরল ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যদি এই বিন্দুটিকে আমরা 5 কল্পনা করি এই বিন্দুটিকে 4 এবং এই বিন্দুটিকে 3 কল্পনা করি তাহলে এই ক্ষেত্রে এই বিন্দুটি হচ্ছে 1,5 এই বিন্দুটি হচ্ছে 2,4 এবং এই বিন্দুটি হচ্ছে 3,3 তো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি বেগের মানটা নির্দেশ করি তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু বেগ বিদ্যমান অর্থাৎ বস্তুর সরলের পরিবর্তন হয়েছে তাই আমাদের বেগ হচ্ছে এই বিন্দুতে যদি আমরা বেগ নির্ণয় করি এটা হচ্ছে v1 যদি চিহ্নিত করি তাহলে v1 সরলের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ সরল শেষে হয়েছে 4 এবং প্রথমে ছিল 5 ডিভাইডেড বাই 2 minus 1 কুস টু minus 1 তাহলে v1 হচ্ছে সরলের পরিবর্তনের হার সরলের পরিবর্তন হয়েছে আদিতে ছিল 5 শেষে হয়েছে 4 অর্থাৎ 4 minus 5 ডিভাইডেড বাই সময়ের পরিবর্তন 2 minus 1 is equals to v এর মান বের হয়েছে minus 1 এই ক্ষেত্রে যেহেতু সরল সময়ের সাথে হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে v1 এর মান নেগেটিভ অর্থাৎ v1 অর্থাৎ বেগ সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পাচ্ছে এখন যদি আমরা v2 এর মান নির্দেশ করি v2 এর মান হচ্ছে 3 4 ডিভাইডেড বাই 3 2 ইজ इक्वल्स टू अगेन -1 এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যেহেতু সময়ের সাথে সাথে সরল হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু এই সরলের যে পরিবর্তনের হার সেটি উভয় ক্ষেত্রে 1 সেইহেতু আমরা বলতে পারি এই ক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে সরল কমলেও एक एत्रे बोस्तु टीर समो बेगे रोए छे एई बैक्षाटी आमना सलो रेखार धाल दारा बैक्षा कोते बारी एखाने आमना आशले सलो रेखार धाल निन्नोई कोरे छी एबंग एखाने आमना सलो रेखार धाल निन्नोई कोरे छी एबंग जेह तु सलो रेखार धाल তাহলে আমরা পূর্বে আলোচনা থেকে বলতে পারি যেহেতু s ভার্সেস t এর গ্রাফিটি সরল রেখা নির্দেশ করে এবং এটি সব সময় এই সমবেগ নির্দেশ করে তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম কিভাবে s ভার্সেস t এর এই গ্রাফটি সমবেগ নির্দেশ করে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এখন আমরা দেখব এর পরবর্তী আরেকটি কেস এখন আমরা আলোচনা করব আরেকটি কেস নিয়ে সেটি হচ্ছে কেস 4 কেস 4 এ আমরা দেখি সরল ভার্সেস সমের গ্রাফটি একটি বক্র রেখা এবং এই বক্র রেখাটি ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠছে এই ক্ষেত্রে এই বক্র রেখার বিভিন্ন পয়েন্ট যদি আমরা চিহ্নিত করি ধরো যে এ পয়েন্ট এবং এ পয়েন্টে সময়ের মান হচ্ছে 1 সেকেন্ড এবং সরলের মান হচ্ছে 2 মিটার এবং অর্থাৎ এ বিন্দুটি হচ্ছে 1,2 এবং এটা যদি আমরা চিহ্নিত করি এটা 2 সেকেন্ড এবং 2 সেকেন্ড সময়ে বস্তুর সরল হচ্ছে 3 মিটার তাহলে এই বিন্দুটি হচ্ছে 2,3 এই বিন্দুটি হচ্ছে 3 সেকেন্ড সময়ে বস্তুটির 7 মিটার সরল নির্দেশ করে এবং এখন যদি আমরা প্রশ্ন করি এই ক্ষেত্রে বস্তুর বেগের প্রকৃতি কেমন তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু বস্তুর সরলের পরিবর্তন হয়েছে তাই বস্তুর বেগ রয়েছে অর্থাৎ বস্তুর বেগ শূন্য নয় এখন আমরা এই বস্তুর বেগ নির্ণয় করি প্রথমে যদি আমরা AB পয়েন্টে বস্তুর বেগ নির্ণয় করি AB তে বস্তুর বেগ VAB যদি নির্ণয় করি তাহলে VAB হচ্ছে সরলের পরিবর্তনের হার ডিভাইডেড বাই সময়ের পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে সরলের পরিবর্তন হয়েছে 3 2 এবং সময়ের পরিবর্তন হয়েছে 2 1 অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার বেগের মান হচ্ছে 1 মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু আমি যদি এই বিন্দুতে কল্পনা করি অর্থাৎ ভি বিসি এই বিন্দুতে কল্পনা করি তাহলে এখানে সরলের পরিবর্তন হচ্ছে 7 3 এবং সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে 3 2 অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার বেগের মান হচ্ছে 4 মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার বেগ সমবেগ না কারণ প্রথম ক্ষেত্রে বেগ হচ্ছে 1 মিটার পার সেকেন্ড এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেগ হচ্ছে 4 মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এখন আমি বলতে পারি s ভার্সেস t এর গ্রাফটি যদি বক্ররেখা নির্দেশ করে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি 
সেক্ষেত্রে বেগ অসম হয় এটি আমরা আলাদাভাবে লক্ষ্য করতে পারি যেহেতু এক্ষেত্রে আমরা কি করেছি y2 y1 ডিভাইডেড বাই x2 x1 অর্থাৎ আমরা এই ক্ষেত্রে v ab রেখাটি ঢাল নির্ণয় করেছি এবং v ab রেখাটি ঢাল হচ্ছে 1 vbc রেখা ঢাল আমরা যদি তদ্রূপভাবে নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেই ঢালের মান হচ্ছে 4 যেহেতু বক্র রেখা ঢালের মান নির্দিষ্ট নয় এবং সরণ বনাম সময় গ্রাফের ঢাল সব সময় বেগ নির্দেশ করে তাই আমরা বলতে পারি এই ক্ষেত্রে যেহেতু রেখাটি একটি বক্র রেখা তাই এই ক্ষেত্রে যে বেগ সেই বেগের প্রকৃতি হচ্ছে ব্যক্তি অসম বেগ আশা করি এটি তোমরা বুঝতে পেরেছো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম সরণ বনাম সময়ের গ্রাফ থেকে বেগের প্রকৃতি কিভাবে নির্ণয় করা যায় এই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় সৃজনশীল এবং এমসিকিউ এই দুটি টাইপে বহুল পরিমাণে এসে থাকে এবং আমরা আমাদের কনফিউশনের কারণে এই প্রশ্নগুলো ভুল করে থাকি আশা করি এই কেসগুলো আলোচনা করার মাধ্যমে তোমাদের কনফিউশন একটু হলেও কমেছে তো এখন আমরা দেখব একটি প্রশ্ন প্রশ্নটি একটু অন্যরকম তো প্রশ্নটি হচ্ছে সরণ ভার্সেস সময়ের গ্রাফে যদি গ্রাফটি এরকম হয় অর্থাৎ গ্রাফটি যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে এই লেখচিত্রটি কি নির্দেশ করে লেখচিত্রটি আসলে অর্থপূর্ণ কি না এবং এই লেখচিত্রটি হওয়া সম্ভব কি না আশা করি এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা দিতে পারবে এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে তো আজকের লেকচার এই পর্যন্তই পরবর্তী লেকচারে আমরা বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তো সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম